असलमकुम आज के लेक्चारे तुम्हारे सबा के स्वागत जाना डिजाइन अब कंक्रिट स्ट्राचार वन दैट मीन सीई थ्री वन थ्री कोर्सर एट बेसिकाली फार्ष्ट लेक्चार तो ये लेक्चारे प्रथम आज के लेक्चारे जो विषयगुल्लो सम्पर्क जानब एक मनोज सहकारे शार चेषा करब ए देख चेषा करब आशा करोम सबा बुझते पर प्रथमत कोर्स टाइटेल लेखा आ कंक्रिट सो कंक्रिट सम्पर्क जानते हैं कंक्रिट आसले कि कंक्रिट आसले बेसिकाली हे एक स्टोन लाइक मेटेरियल जेटा पे थी सीमेंट सैंड ग्रावेल अथवा अदार्स जो कोर्स एग्रिकेटगुल्लो आटोन सीप्स ब्रिकवा এবং তার সাথে ওয়াটার মিক্স করে একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে আমরা এই কনক্রিট এই কম্পাউন্ড ম্যাটেরিয়ালটা পেয়ে থাকি দ্যাট মিন্স আমরা বুঝলাম যেটা সেটা হচ্ছে সিমেন্ট স্যান্ড গ্রাভেল অথবা স্টোন চিপস অথবা ব্রিকওয়া এবং সাথে একটা নির্দিষ্ট অনুপাতের পানি মিক্স করলে যে কম্পাউন্ডটা আমরা পাচ্ছি সেটাকেই বলছি আমরা কনক্রিট কনক্রিটের বেসিক্যালি কম্প্রেসিভ স্ট্যান্ড পাওয়া যায় টেনশাইল স্ট্যান্ডের থেকে কম্প্রেসিভ স্ট্যান্ড টেন টাইমস বেশি পাওয়া যায় এখানে আমরা যেটা সিমেন্ট সিমেন্টটাকে বলা হয় হচ্ছে বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়াল এবং স্যান্ডকে বলা হয় ফাইন এগ্রিগেট এবং গ্রাভেল বা আদার্স যে স্টোন চিপস বা ব্রিক কয়েগুলোকে বলা হয় কোর্স এগ্রিগেট আশা করছি তোমরা এই কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছ এরপরে আসি বিভিন্ন টাইপের যে লোডসগুলো আছে তো এই স্ট্রাকচারের উপরে যে লোডগুলো অ্যাপ্লাই হয় সেগুলোকে প্রধানত তিনটা ব্রড ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় প্রথমত আমরা দেখবো হচ্ছে ডেড লোড আসলে ডেড লোড বলতে যে যে বিষয়টা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে যে স্ট্রাকচারের যে সেল পয়েন্ট সেটাকেই বলা হয় হচ্ছে ডেড লোড বা কনস্ট্যান্ট যে লোডটা স্ট্রাকচারের উপরে ধরা হয় সেটাই হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে ডেড লোড এক কথায় আমরা ধরে নিই হচ্ছে লাইফ টাইমভাবে তার যে সেল পয়েন্টটা থাকে সেটাই হচ্ছে তার ডেড লোড এরপরে যদি আমরা দেখি লাইভ লোড লাইভ লোড হচ্ছে ডেড লোড বাদে যে লোডগুলা বেসিক্যালি আসে সেটা হচ্ছে যে হতে পারে যেমন বিল্ডিংয়ের উপরে আসতে পারে হচ্ছে বিভিন্ন ট্রাফিক মানে বিভিন্ন ভেহিকেলগুলো আসতে পারে যেমন মোটর সাইকেল বা প্রাইভেট কারগুলার যে লোডগুলো সেগুলো লাইভ লোড হতে পারে অথবা দেখা গেছে যে কোনো একটা মেশিন যদি রান করানো হয় বিল্ডিং স্ট্রাকচারের উপরে সেটাও একটা লাইভ লোড হতে পারে অথবা দেখা গেছে যদি আমরা কোনো বিল্ডিংয়ের কোন একটা কম্পোনেন্ট মেরামত করতে চাই তাহলে তার জন্য যদি হ্যামার ইউজ করা হয় সেটার জন্য যে লোডটা আসে সেটাকেও আমরা বেসিক্যালি লাইভ লোড বলে থাকি এরপরে দেখি ইনভারনমেন্টাল লোড ইনভারনমেন্টাল লোড বলতে পারিপার্শ্বিক যে বিভিন্ন টাইপের যে লোডগুলো আসে উইন্ডের কারণে ওয়েবসের কারণে কারেন্টের কারণে অথবা আদার্স এক্সটার্নাল ফোর্সের কারণে যে লোডগুলো আসে সেটাই বেসিক্যালি হচ্ছে ইনভারনমেন্টাল লোড দ্যাট মিন্স যেমন আমাদের দেশে তো সোনার কোনো ইফেক্ট নাই বা কিন্তু শীতপ্রধান দেশগুলো যেগুলো আছে সেগুলোতে সোনার একটা ইফেক্ট আছে সাইবেরিয়া সোনো লোডস বা উইন্ড প্রেশার বা সাংশানস আর্থ কোয়াক লোড এগুলো সব কিছুই কিন্তু ইনভারনমেন্টাল লোডের মধ্যে পড়বে তো আশা করছি তোমরা লোডের কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছ এরপর আমরা একটু দেখি মিনিমাম ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লাইভ লোড এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা যে বিষয়গুলো বলছি এগুলো হচ্ছে এসিআই কোড অনুসারে বলছি যে যদি সেটা করিডরের ফার্স্ট ফ্লোর হয় তাহলে লাইভ লোড ধরব হান্ড্রেড পিএসএফ পিএসএফ দ্যাট মিন্স পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট এবং এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি ডান্স হল বা বল রুমস যেটা সেটার জন্য হান্ড্রেড পিএসএফ ধরব এবং বেলকনির জন্য যে এক্সটেরিয়ারের জন্য হান্ড্রেড পিএসএফ ক্লাসরুমের জন্য ফোরটি পিএসএফ এটা হচ্ছে এসিআই কোড অনুসারেই বলছি এরপরে যদি আমরা দেখি যে টেবিল টুতে দেখতে পাচ্ছি ফ্যাক্টর লোড কম্বিনেশন ফর ডিটারমাইনিং রিকোয়ার্ড স্ট্রেংথ ইউ ইন এসিআই কোড দ্যাট মিন্স আমেরিকান কনক্রিট ইনস্টিটিউট এসিআই দ্যাট মিন্স আমেরিকান কনক্রিট ইনস্টিটিউট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেসিকের জন্য যে আছে সেটা হচ্ছে অন পেন টু ইন্টু অন পেন টু ডেড লোড প্লাস অন পেন সিক্স লাইভ লোড এটা বেসিকের জন্য ধরা হয় এবং ডেডের জন্য হচ্ছে ইউ ইউ ইকুয়াল টু হচ্ছে ইউ দ্যাট মিন্স হচ্ছে ফ্যাক্টর লোড অথবা লোড ইফেক্টকে ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ইউ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডেড লোড লাইভের জন্য একটা ইকুয়েশন আছে রূপ বা স্নো বা রেইনের জন্য একটা ইকুয়েশন এখানে দেওয়া আছে এস মানে স্নো আর মানে হচ্ছে রেইন ডাব্লু এল ডাব্লু হচ্ছে উইন্ড এল হচ্ছে লাইভ লোড ডাব্লু এর জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছ যে বিভিন্ন ধরনের ইকুয়েশন আছে ফ্যাক্টর লোডের আর কয়েকের জন্য এখানে দেওয়া আছে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে স্টেন কাকে বলে 
আমরা যদি এই কোর্সটা পড়তে যাই তাহলে স্ট্রেন সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা থাকতে হবে স্ট্রেন দ্যাট মিন্স একটা ম্যাটেরিয়াল ম্যাক্সিমাম যে স্ট্রেস উইট স্ট্যান্ড করতে পারে বিয়ার করতে পারে সহ্য করতে পারে ফ্র্যাকচার ছাড়া তাহলে তাকে বলবো আমরা স্ট্রেন এরপরে আসি সেফটি প্রভিশন অব দ্য এসিআই কোড দ্যাট মিন্স অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে ডিজাইন স্ট্রেনটা রিকোয়ার্ড স্ট্যান্ডের থেকে বেশি হওয়া যাবে না সমান হওয়া যাবে বাট বেশি হওয়া যাবে না দ্যাট মিন্স রিকোয়ার্ড স্ট্যান্ডটা অবশ্যই অবশ্যই ডিজাইন স্ট্যান্ডের সমান বা তার থেকে কম হতে হবে রিকোয়ার্ড স্ট্যান্ডকে ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ডিজাইন স্ট্যান্ডকে হচ্ছে ফাই এস এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় ফাই হচ্ছে আসলে বেসিক্যালি রিডাকশন ফ্যাক্টর আমরা দেখব স্ট্যান্ড রিডাকশন ফ্যাক্টর ইন এসিআই কোড টেবিল নাম্বার থ্রিতে দেওয়া আছে বিভিন্ন কন্ডিশনের জন্য আমাদের এই স্ট্যান্ড রিডাকশন ফ্যাক্টর দ্যাট মিন্স হচ্ছে ফায়ার ভ্যালুটা চেঞ্জ হতে পারে স্ট্যান্ড রিডাকশন ফ্যাক্টর ফায়ার ভ্যালুটা চেঞ্জ হতে পারে যেমন টেনশন কন্ট্রোল সেকশনের জন্য ফায়ার টেনশন কন্ট্রোল সেকশনের জন্য ফায়ার ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো আর কম্প্রেশন কন্ট্রোল সেকশনের জন্য যদি সেটা হচ্ছে এরকম হয় যে মেম্বার উইথ স্পাইরাল রেনফোর্সমেন্ট তাহলে জিরো হবে এবং আদার রেনফোর্সমেন্ট মেম্বারের জন্য জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ হবে শেয়ার অ্যান্ড টর্শনের জন্য হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বিয়ারিং অন কনক্রিটের জন্য জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পোস্ট টেনশন অ্যাঙ্কোর জোনের জন্য জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ স্ট্রাট অ্যান্ড টাই মডেলসের জন্য জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এই যে টার্মগুলো আছে বিভিন্ন স্ট্যান্ড কন্ডিশনের জন্য স্ট্যান্ড রিডাকশন ফ্যাক্টরের মান বিভিন্ন হয় তো এই ভ্যালুগুলো তোমরা মনে রাখবে এটা বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষাতে কিন্তু আসে এখানে হচ্ছে এই এই টেবিলটাও বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষাতে প্রবলেম ক্যালকুলেশনের জন্য দরকার হয় এবং ইনভারনমেন্টাল লোড এটা কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি চাকরি পরীক্ষায় এম সিকিউতে আসে এরপরে যদি আমি দেখি যে ফান্ডামেন্টাল অ্যাজামশন ফর রেইনফোর্স কনক্রিট বিহেভিয়ার মানে রেইনফোর্স কনক্রিট বিহেভিয়ারের জন্য আমাদের কি কি অ্যাজামশন করতে হবে তো প্রথমত আমাদের অ্যাজামশন করতে হবে যে দ্য ইন্টারনাল ফোর্সেস সাজ অ্যাস বেন্ডিং মোমেন্ট শেয়ার ফোর্স নর্মাল অ্যান্ড শেয়ার স্টেসেস অ্যাট এনি সেকশন অফ এ মেম্বার আর ইন ইকুইলিবিরিয়ান উইথ ইফেক্টস অফ দ্য এক্সটার্নাল লোডস অ্যাট দ্যাট সেকশন দ্যাট মিন্স আমাদেরকে আসলে যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে ইন্টারনাল ফোর্স যে কোনো ইন্টারনাল ফোর্সের জন্যই আসলে যে বেন্ডিং মোমেন্টগুলো হবে কিংবা শেয়ার ফোর্স নর্মাল বা শেয়ার স্টেস এগুলো আসলে সবসময় কি থাকবে বাইরের এক্সটার্নাল ফোর্সের কারণেও সেটা ইকুইলিবিরিয়াম স্টেটে থাকবে দ্য স্ট্রেইন ইন অ্যান্ড এম্বেডেড ইন ফোর্সিং রেইন ফোর্সিং বার সেটা এক্সটেনশন হোক আর কম্প্রেশন হোক ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্যাট অব দ্য সারাউন্ডিং কনক্রিট মানে চারে পাশে যে কনক্রিটের তুলনায় আমাদের যে যে সেকশনে লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেখানের যে স্ট্রেইনটা হবে সেটা হচ্ছে মোটামুটি বাইরের বাইরের বাইরেও যেরকম ফিল হবে ভিতরেও হচ্ছে একই রকমই ফিল হবে বা সেম হবে ক্রস সেকশান দ্যাট আর প্লেন প্রেয়ার টু লোডিং কন্টিনিউ টু বি প্লেন ইন দ্য মেম্বার আন্ডার লোড অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট হ্যাভ সোন দ্যাট হোয়েন এ রেইন পোস কনক্রিট মেম্বার ইজ লোডেড ক্লোজ টু ফেলর দ্যাট অ্যাপ্লুসলি অ্যাকুরেট দ্যাট মিন্স আমাদের যেখানে লোডটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে তার সেখানে আমরা যে কাজটা করব যে সেকশনে